சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு எட்டு முப்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் நல்லா சொல்லுங்களேன் பாக்கியவான் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சரி இந்த அருமையான சத்தியத்துல நாம் கவனிக்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன இருக்கிறது முப்பத்தி நான்கு எட்டுல சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் ருசித்து பாருங்கள் அப்படி ருசித்து பார்க்கும் பொழுது அது எதை காண்பிக்கிறது அல்லது எதை வெளிப்படுத்துகிறது அல்லது என்ன உண்டாகிறது வென் யூ டேஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் பொதுவா நம்ம ஒரு சுவையான இதை ஒண்ணு சாப்பிடும் போது நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு உண்டாகுது இல்லையா ஒரு நமக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு அப்படி மகிழ்ந்து சொல்றோம் என்ன சுவையா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விதமான மகிழ்ச்சியை அங்கே வெளிப்படுத்துறோம் அதே போலதான் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் ருசி பார்க்கும் பொழுது அங்கு உண்டாகிற உணர்வு என்ன தெரியுமா நம்பிக்கை என்ன உண்டாகிறது அங்கே அவர் மீது இன்னும் அதிகமான நம்பிக்கை அவர் மீது இன்னும் அதிகமான விசுவாசம் அங்கு உண்டாகிறது ஹோப் அண்ட் ஃபெய்த் பிலீஃப் அண்ட் ஃபெய்த் இட் வில் இன்க்ரீஸ் வென் யூ டேஸ்ட் ஹவ் குட் இஸ் காட் தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நீங்கள் ருசிக்கும் பொழுதுதான் அவர் மேல நம்பிக்கையை நீங்கள் அதிகரிக்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களை வாக்கியவான்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக உங்களை வாழ செய்கிறது சரி அப்ப கர்த்தரை எப்படி ருசி பார்க்கிறது அப்படின்னா அவர் யார் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நாம் அவரை ருசி பார்க்கிறோம் அர்த்தம் அவரா யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் எவ்வளவு அன்பானவர் எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவர் எப்படி நல்லவராக இருந்தவர் நீதிமானாக இருந்தவர் பாவிகளாகிய நமக்காக சிலுவையிலே தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தது மட்டுமல்ல அதுக்கு பிறகு அவருடைய ஆவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது பல சோதனைகள் இருக்குது அதே பிசாசு இருக்கிறான் இவனெல்லாம் மேற்கொள்ளும்படியான அதிகாரத்தை நமக்கு எந்த ரீதியில் கொடுத்துருக்கிறார்னா அதுதான் கடந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருந்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஃபெய்த் அண்ட் த ஹோலி ஸ்பிரைட் பரிசுத்த ஆவியானவரும் விசுவாசமும் இந்த ரெண்டு காரியமும் பாருங்க தேவன் நம் கொடுத்துருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆயுதம் ஏன் இந்த ரெண்டு காரியம் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உலகம் மாம்சம் பிசாசை ஜெயிக்க உதவுகிறது பிசாசின் தந்திரங்களை ஜெயிக்க உதவுகிறது பிசாசின் வல்லமைகளை மேற்கொள்ள உதவுகிறது பிசாசின் கிரியைகளை தடுக்க உதவுகிறது பிசாசின் வல்லமைகளை ஒன்றும் இல்லாமல் அதமாக்க பரிசுத்த ஆவியானவரும் நமக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசமும் தான் இந்த காரியங்களை நமக்காக என்ன பண்ணுகிறது செய்கிறது அப்ப கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நாம் ருசி பார்க்கும் பொழுது விசுவாசத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் தேவன் நமக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறான்றது ருசி பார்க்கும்படியாக தேவன் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இந்த உலகத்தில் கொடுத்திருக்கிற காரியம் தான் விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இது ரெண்டுத்துமே ஒரு மனுஷன் புரிஞ்சு அறிந்து தன் வாழ்க்கையில பயன்படுத்துவானே ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கை எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அது வெற்றிகரமாக தான் அது மாறும் உயர்வுக்கு நேராக தான் மாறும் நம்புறீங்களா நீங்க அதை அதனால தான் கடந்த வாரத்தில் அதை உங்களுக்கு ஆரம்பித்திருந்தேன் விசுவாசத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா இந்த விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இந்த காரியம் தான் பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையை பலன் உள்ளதாய் மாற்றுகிறது ஏசு கிறிசு இந்த பூமியை விட்டு அவர் போகும்போது கடைசியாக நம்முடைய சீசர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீங்கள் எருசிலேமிலை தரித்திருந்து எங்க தரித்திருந்து நீங்கள் எருசிலேமிலை தரித்திருங்கள் நீங்க அங்க இருங்க அங்க போங்கன்னார் எதுக்காக அப்படின்னா பரிசு தாவியனவர் உங்கள் மேல் வருவார் அப்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து என்றார் என்ன அடைவீர்கள் நீங்கள் யூ வில் ஸ்ட்ரென்தன் நீங்கள் பலனடைவீர்கள் இதுவரைக்கும் உலகம் உங்களை பலவீனரா தான் பார்த்திருக்குது இதுவரைக்கும் உலகம் உங்களை மறுதளித்தவர்களா தான் பார்த்திருக்குது இதுவரைக்கும் உலகம் நீங்கள் பின்வாங்கி போனவர்களா தான் பார்த்திருக்குது ஆனால் உலகம் இன்னொரு காரியத்தை உங்கள் மூலமாய் பார்க்கும் அது என்னது இதுவரைக்கும் பயந்தவர்கள் இதுவரைக்கும் பின்மாறி போனவர்கள் இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையை தொலைத்தவங்க எப்படிலாம் இருந்தாங்க ஆட்கள்லாம் ஏசுவோடு கூட இருந்தாங்க பாரு நூற்றி இருபது பேர் சொல்றாரு நீங்கள் எல்லாம் இனி பலப்படுவீர்கள் பரிசு தாவி என உங்களிடத்தில் ஒருவார் நீங்கள் பலனடைந்து எனக்கு சாட்சியா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் யாராயிருப்பீர்கள் சாட்சிய பரிசு தாவியனர் வந்ததன் மூலமாக தான் பேதருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது பரிசு தாவியனர் வந்ததன் மூலமாக தான் மிச்ச மிச்ச இருக்கிற பத்து அப்போசனுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது பரிசு தாவியனர் வந்ததன் மூலமாக தான் பவுல் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக அங்கு காரியங்கள் உண்டாயின சரி அப்ப அதனாலதான் ஆவியானவரும் விசுவாசமுத்துக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இருக்குது பாருங்க 
ஆவியானவர் எப்பொழுதுமே வார்த்தையின் மூலமாகவே கிரியேட் செய்கிறவர் வார்த்தை தெரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் வார்த்தை தெரியல வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கிற சத்தியம் தெரியல ஆனால் பைபிள் தெரியும் பைபிள் இருக்கிற வசனம் தெரியும் யூ கே நாட் டூ எனி திங் யூ ஷுட் ஹேவ் யூ ஷுட் ஹேவ் த நாலேஜ் அபவுட் த வேர்ட் அண்ட் ட்ரூத் வசனத்தை குறித்த அறிவும் வசனத்தை குறித்த விசுவாசமும் வசனத்தை குறித்த சத்தியமும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க வேண்டும் தெரிந்துக்க வேண்டும் அதான் அதனால தான் ஏசு அப்படி சொன்னார் வசனத்தை அறிவீர்கள் வசனம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சொல்ல சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் நோ த ட்ரூத் இட் வில் ரிடீம் யூ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சத்தியம் என்னன்றது புரிந்து கொள்ளுங்கள் வேத வசனத்துக்குள்ள இருக்கிற உண்மை என்பதை என்ன என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களை என்ன பண்ணும் அது விடுதலை ஆக்கும் என்ன ஆக்கும் அது விடுதலை ஆக்கும் சரி இன்றைக்கு நம்ம கவனிக்க போகிற தலைப்பு வெளிப்பாட்டின் அறிவு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசிக்க செய்கிறது வெளிப்பாட்டின் அறிவு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை என்ன பண்ண செய்கிறது நமக்கு ருசிக்க செய்கிறது சரி வெளிப்பாட்டு அறிவுனா என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொள்றதுக்கு ரெண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னதான் புரியாது என்ன உலகத்தில் பாருங்க ரெண்டு விதமான அல்லது ரெண்டு வகையான அறிவு உலகத்தில் இருக்கிறது எத்தனை வகையான அறிவு இருக்கிறது என்ன ரெண்டு வகையான அறிவு முதல் வகையான அறிவு எல்லா மனிதர்களுக்குமே இருக்கிற அறிவு அது என்ன அறிவு அது ஃபைவ் சென்சஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அதாவது ஐம் புலன்களின் அறிவுன்னு சொல்றோம் என்ன அறிவுன்னு சொல்றோம் இது இது எல்லா மனிதர்களுக்குமே இருக்குது ஐம் புலன்கள்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஐயா தொடும் உணர்வு கண் காது மூக்கு இது எல்லாமே என்னது உணர்கிறோம் இவைகளின் மூலமாக நம்ம என்ன கண்களின் மூலமாக பார்க்கிறோம் தொடும் உணர்வின் மூலமாக சூடா இருக்குதா இல்லை சில்லு இருக்குதான்ற உணர்கிறோம் இது போல ஐன் புலன்களின் அறிவினால தான் ஐன் புலன்களின் மூலமாக தான் நம்ம அறிவை அடைகிறோம் எதை அடைகிறோம் நம்ம உலகத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அனுபவம் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் பை தைவ் சென்சஸ் ஆஃப் நாலேஜ் எதனால வருகிறது அது ஐன் புலன்களின் அறிவால அனுபவங்கள் வருகிறது சரி வெதர் இட் இஸ் என் ஐன் புலன்களின் அறிவு போதுமானதா இருக்குதா இல்லை வாழ்க்கையில தொண்ணூறு வயதுல இருக்கிறவர்களும் தோற்று போனதை பார்க்கிறோம் வாழ்க்கையில மெத்த படித்தவர்கள் ஐந்து புலன்களின் அறிவின் மூலமாக டபுள் டிகிரி முடிச்சவங்க நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்க லட்சக்கணக்கு சம்பாதிக்கிறவங்க கூட தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுலாம் பார்க்கிறோம் வாய் பிகாஸ் த ஃபைவ் சென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் நாட் என் எஃபர் மேன் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த ஐந்து புலன்களின் அறிவு போதுமானது அல்ல எப்படிப்பட்டது அல்ல அது போதுமானது அல்ல பிகாஸ் இட் இஸ் அ செகண்டரி திங் தட் காட் கிவ்ஸ் திம் அது ரெண்டாவது பட்சமாக தேவன் அவனு கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் இந்த ஐந்து புலன்களின் அறிவு பாருங்க மிருகங்களுக்கு கூட சில அறிவுகள் உண்டு அதுங்களுக்கும் அந்த அறிவை வைத்து சில காரியங்களை அதுங்களும் அறிந்து கொள்கிறது எப்படி வேட்டையாடணும் எப்படி அதை இரையாக்கணும் எப்படி அதை சாப்பிடணும் எப்படி அதை ஜீரணம் ஆனணும் எல்லாமே அது கற்று வைத்திருக்கிறது அந்த அறிவின் மூலமாக அது கற்றுக் கொள்கிறது அதே போலதான் மனிதர்களும் ஐந்து புலன்களின் மூலமாக அவர்கள் அறிவை அடைகிறார்கள் ஆனால் இது என்ன பிரச்சனை அவனுடைய அறிவு முழுக்க முழுக்க இந்த ஐந்து புலன்களின் அடிப்படையிலே இருக்கிறது எதன் அடிப்படையில இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு அறிவு உண்டாகுதுன்னா அது வெறும் இந்த ஐந்து புலன்களின் மூலமாக உண்டாக அறிவாக தான் இருக்குதே தவிர அதுக்கு மேலான அதுக்கு சிறப்பான அதை மேற்கொள்ளுகிற அல்லது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை முழு நிறைவாக்கக்கூடிய இன்னொரு அறிவு இருக்கிறது அதை வேதம் போதிக்கிறது அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்பாட்டின் அறிவு என்ன அறிவு அது The knowledge of revelation என்ன அறிவா இருக்கிறது அது கடவுளே வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்பாட்டின் அறிவு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா நீங்க செல்போனை வாங்குறீங்க வாங்கி உங்களுடைய ஐந்து புலன்களின் அறிவுனால அதை யூஸ் பண்றீங்க பயன்படுத்துறீங்க பயன்படுத்தும் போது உங்க அறிவு கெட்டாத விதமா ஏதோ விதத்துல லாக் ஆயிடுது அது உங்க அறிவெல்லாம் பயன்படுத்தி என்னென்னோ செஞ்சு பாக்குறீங்க அன்லாக் பண்ண முடியல அறிவாங்க <laughs> 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 ஆச்சரியப்படுறோம் 
பல இடத்துல போய் சிக்கி கொள்வீங்க பல காரியத்துல போய் மாட்டிக்கொள்வீங்க பல காரியத்துல போய் விழுந்து போவீங்க பல காரியத்துல போயிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை தோல்விக்கு நேரா போயிடும் அப்ப என்ன செய்வது அதுக்குதான் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று வைத்திருக்கிற பல முக்கியமான விசேஷமான காரியங்களில் ஒன்று வெளிப்பாட்டின் அறிவு என்ன அறிவு கொடுத்திருக்கிறாராம் அதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் சபைக்கு போகிறார்கள் வாய் சர்ச் இஸ் நீடர் சபை எதற்கான இடம் தெரியுமா அது உங்களுக்கு சபை ஆராதிக்கிறதுக்கான இடம் மட்டுமல்ல ஆராதிக்கிறது என்பது ஒரு பகுதி ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இருக்கிறது என்னது அது சங்கீதகாரன் சொன்னான் சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் The word has, will be revealed from the church. Sabai in Nokam in there. Devon would be ananda nyanathai veli padutthu kar edam. Devon would be ananda arivai veli padutthu kar edam. Sabai kwa varukira varukal. Devon would be vaartthi kekkira varukal. Devon would be vaartthi in prasangathai kekkira varukal. Avarukal veli padutthi in arivai uday varukal haka maara vendum. Enna arivai uday varukal haka maara vendum. Adhukaram prasangam saye padukiradu. Not to entertain you. Eh? Poldu pokuradu kaka alla. Thodi ila alla. Eh? இல்ல வேற கடமைங்க வேற வழி இல்லைங்க அப்படின்றதுனால அல்ல வாட் இஸ் தூஸ் ஆஃப் சர்ச் வாட் இஸ் தர்பஸ் ஆஃப் சர்ச் சபையை நோக்கம் இந்த நோக்கம் தான் தேவனுடைய ஞானத்தை தேவனுடைய வெளிப்பாட்டின் அறிவை ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அதை வெளிப்படுத்துகிற இடமா இருக்கிறது என்ன இடமா இருக்கிறது பிரசங்க அதனாலதான் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்குது பிரசங்க நேரத்தில் ஏன் தூங்கக்கூடாது பிரசங்க நேரத்தில் ஏன் கவனமா இருக்கணும் பிரசங்க நேரத்தில் ஏன் முழிச்சு இருக்கணும் பிரசங்க நேரத்தில் ஏன் எல்லாத்திலையும் கவனமா இருக்கணும்னா இதுக்காக தான் because you will be receive the revelation knowledge ena inda oru sense in moolamaga dhaan inda inda ore unarvin moolamaga dhaan neengal velippaattin arivai pera mudiyum edhai pera mudiye neenga velippaattin arivai pera mudiyum inga thoogitingina velippaattu arivu kadaikadhu sabaikku vandhu neenga poittu indha five senses of knowledge la dhaan vela seivinga ain pulangalin arivala dhaan neenga vaalkai vaalvinga tholvi kulla poidum avishwasathukulla poidum bayathukulla poidum prachane kulla poi sikki kolvinga ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணுவீங்க என்னன்னோ கேட்பீங்க ஆனா ஆண்டவர் எந்த பதிலும் தர மாட்டார் ஏன் தெரியுமா ஓசி நான்காவது அதிகாரம் இப்படியாக சொல்லுகிறது தம்முடைய ஜனங்களை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார் என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள் எதனால் சங்காரமாகிறார்கள் என்ன அறிவு இல்லை அவங்க வேலையில ரொம்ப நல்ல அறிவு உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யல தொழில நல்ல அறிவு உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்க குடும்பத்தை நடத்துதல ரொம்ப அறிவு உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்க மற்ற உலக பிரகாரமான எல்லா காரியங்களிலும் அறிவுள்ளவர்களா இருக்கிற இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்திலையும் சந்தோஷத்திலையும் உயர்விலும் ஆசீர்வாதத்திலும் வாழ்வதில் அறிவில்லாமல் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா காரணம் இதுதான் இந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவு இல்லாததுனாலதான் அதனாலதான் சபையை எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா எங்கு வசனம் போதிக்கப்படுகிறது எங்கு வசனத்தின் அடிப்படையில எல்லாம் போதிக்க செய்யப்படுகிறதோ அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கணும் வெள்ளச்சோக்கா போட்டுருக்கிறாங்க எக்கச்சக்கமா கூட்டம் இருக்குது பாட்டுல நல்லா பாடுறாங்க அப்படி சாபையை சூஸ் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆமா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு பாஸ்டர் இறந்து போறாரு பாருங்க சரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் என்னதான் நடக்குது பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு நாள் பார்த்து எனக்கு தலைவலி வந்துருச்சு ஏன் காதல ரத்தம் வராத அளவுக்கு வர அளவுக்கு காதல ரத்தம் வர அளவுக்கு தற்புகழ்ச்சி ஒரே அவரை பத்தி தான் அவர் இப்படி ஆகும் அவர் அப்படி ஆகும் அவர் இப்படி பண்ணாராக்க என்னன்னு அதில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் அந்த போதகரால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்திருந்தார் பாருங்கள் அவர் மட்டும்தான் எக்ஸலண்ட்டாக ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ப்ரீச்சிங் கொடுத்தார் வசனத்தை வச்சு நான் முழுசாக கேட்டு பார்த்தேன் ஐயோயோ அப்போ தான் பார்த்தேன் இதெல்லாம் இது எப்படி இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட அரசியல்வாதிங்க செத்து போனா ஊரில் பெரிய மனுஷன் செத்து போனா அவருக்கு பேச வச்சு எப்படி பேசுவாங்க எங்கள் ஐயா இந்தந்த சாதனைகளை செய்தார் அவர் இந்தந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் அவர் மூலமாக இவ்வளோ ஜனங்கள் பயனடைந்தார்கள் ஏன் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதான் கேட்பீங்க தப்பே கிடையாது அதெல்லாம் எதுவும் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்னா பரவாயில்ல முழுக்கவா ஏ முழுசாவே அதுவாவா ஏ அது வெறும் அனுபவ அறிவு தான் அது அது வெறும் என்ன அறிவு அது அந்த அனுபவத்தை கற்றுக்கொண்டு போய் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இன்னொரு பாசி செய்கிற மாதிரி ஊழியத்தை நான் என்ன பண்ண முடியாது காப்பி அச்ச செய்யவே முடியாது தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய கிருபையை அவருடைய தயவை அவருடைய அறிவை அவருடைய ஞானத்தை பகிர்ந்தளித்திருக்கிறார் அவர் Uh, he never cracks anything edhi avaru copy and paste pandradhu la avaru he will recreate everything in a new thing ellavathi sagala vachin pudidaakkugira devana irukkar nambringala ninga adha appa kristu vaalkaiyila paarga ellame sabai ellarume podugar nanichitingna ninga periya muttal naartham sabaiyin nokkam anga seyalpaduthapadugiradha sabaiyile devunudi anandha nyanam velippaduthapadugiradha 
வார்த்தை வெளிப்படுத்தப்படுகிறதா வந்த ஜனங்கள் தேவன் யார் என்கிற அறிவை பெற்றுக் கொள்கிறார்களா ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தின வெளிப்பாட்டின் அறிவை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக செல்கிறார்களா அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் போதிக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் சொல்லப்பட்டதா அதுதான் திருச்சபையா இருக்க முடியும் நீங்க அப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அது என்ன காரியம் ரெண்டு நாலேஜ்ல ஒரு நாலேஜ் நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்குது என்னது ஐம்புலன்களின் அறிவு இந்த உலகத்தில் நீங்க காலேஜுக்கு போறீங்க ஸ்கூலுக்கு போறீங்க வேலைக்கு போறீங்க இப்படி போவதன் மூலமாக அனுபவத்தின் மூலமாக வருகிற அறிவு ஆனால் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கை இம்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றிகரமாக வாழ்வதற்கு சமாதானம் உள்ளவனாய் வாழ்வதற்கு ஆறுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்று வாழ்வதற்கு தோல்வியை செய்யமாக மாற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவன் வரணும்னா அவன் நிச்சயமாக இந்த ஐம்புலன்களின் அறிவினால வாழ்ந்த வாழ முடியாது ஜெயிக்க முடியாது சமாதானம் வராது குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப முடியாது என்ன அறிவு தேவை பரிசுத்த ஆவியன் அவர் வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்பாட்டின் அறிவு அவனுக்கு தேவை எது தேவையா இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியனவர் வெளிப்படுத்துகிற வெளிப்பாட்டின் அறிவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க ஏனென்றால் இந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவு தான் இந்த உலகம் அல்லது இந்த மாம்சம் இந்த ஐம்புலன்களின் அறிவு கொண்டு வருகிற தோல்வியை பிரச்சனை எல்லாம் மேற்கொள்ள உதவி செய்கிறது என்ன பண்ண உதவி செய்கிறது எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் நாம் கவனிப்போம் கலாத்தியர் ஐந்து பதினாறு முதல் பதினெட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் நல்லா சொல்லுங்களேன் ஆவிக்கேற்றபடினா பரிசுத்த ஆவியனவர் நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக வசனத்தின் மூலமாக உங்களை எப்படி நடத்தணும்னு விரும்புகிறாரோ அப்படி என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாது இருப்பீர்கள் எந்த இச்சையை நிறைவேற்றாது இருப்பீர்கள் மாம்ச இச்சை எப்படி நிறைவேற்றப்படுகிறது என்றால் ஆவியானவரால் நடத்தப்படாத போது ஆவியானவருடைய வெளிப்பாட்டின் அறிவு நமக்கு உண்டாயிராத போது ஆவியானவருடைய அறிவு நமக்கு இல்லாத போது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றுகிற விசுவாசிகளாய் மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றுகிற மனிதர்களாய் நாம் மாறிவிடுகிறோம் அதனால்தான் சொல்றார் மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாது இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் யாரால் நடத்தப்பட வேண்டும் நீங்கள் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் பதினேழாம் அவசரம் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது ரெண்டுதும் ரெண்டுக்கு எதிராக இருக்குது என்றார் மாம்சமும் ஆவியும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருக்கிறது எதிரியாய் இருக்கிறது ஐம்புலன்களின் அறிவும் தேவனுடைய வெளிப்பாட்டின் அறிவும் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி இருக்கிறது எதிராக இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது வேத வசனத்தின் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிற அறிவும் இந்த உலகத்திலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற அறிந்து கொள்கிற ஐம்புலன்களின் அறிவினால் வருகிற அந்த அறிவும் ரெண்டும் ரெண்டும் எப்படி இருக்கிறது மோதி கொள்கிறது முட்டி கொள்கிறது ரெண்டும் ஒத்து போவதில்லை ரெண்டு என்ன இல்லைங்க ஆமா அப்ப அதனாலதான் நீங்க உலகத்துல பல அறிவு இருக்கலாம் நீங்க உலகத்துல அறிவுல பெருத்தவர்களா இருக்கலாம் அதெல்லாம் மூட்டை கட்டி ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு தேவனுடைய வெளிப்பாட்டின் அறிவை சபையில வந்து என்ன பண்ண வேண்டும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நறுகி நேரத்தை சபையில நடக்கிற சம்பவங்கள் எப்படி தெரியுமா பல சபையில நடக்கும் இன்னைக்கும் நடக்குது அவர் நல்லா படித்தவருங்க அவர் டபுள் பிஹெச்டிங்க அவர் பயங்கர உலக அறிவு இருக்குதுங்க அவருக்கு அவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி போடுவார் அவர் அவர் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் இப்படியெல்லாம் வச்சு அவர் பிரசங்கத்து கொடுப்பாங்க சபையில் அவர் பிரசங்கத்து கொடுவாங்க நிறைய சர்ச்சில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க டாக்டர்ஸுங்க டாக்டர்னா சாதாரண விஷயமா எவ்வளோ கஷ்டம் அப்போ டாக்டர் ஆகிருக்கிறாங்கன்னா இந்த பைக்கில் பிரசங்கம் பண்ண முடியாதா பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நேரத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் வர வைக்கிறாங்க சபைக்கு ஆத்துமாக்கில் வர வைக்கிறதுக்கு பல முறைகள் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதில் இது மாதிரி ஒரு முறை இருக்குது படித்தவங்க வரணும் பெரிய பேர் ஆளுக்கும் வரணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ஆளுவோம்னா பார்த்துக்கங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் வேதத்தில் அதுக்கெலாம் குறிப்பு இருக்குது அவன் ராஜாவாகவே இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு இருக்கிறதுலே உயர் உயர்ந்தபட்ச ஆசை என்ன தெரியுமா இந்த சர்ச்சு இந்த கடவுளுடைய காரியத்தில் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி தன்னை பெருமையான ஒரு இடத்துல வைக்கணுன்றது தான் அவனுக்கு ஆசையாக இருக்குது நான் பார்த்துருக்குறேன் காஞ்சிபுரத்தில் ஃபேமஸான ஒரு டாக்டர் குழந்தைகள் டாக்டர் அவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை சொன்ன சொல்லி அனுப்பினார் பாருங்க என் மகளுக்காக போயிருந்தேன் இப்போ சொன்னார் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க பதினோரு மணிக்குள்ளே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சர்ச்சில் போய் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா சண்டேயில் சும்மா இருக்கிற நேரத்தை பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்கும் சண்டே கண்டிப்பாக பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்திருக்கும் எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது இவர் போய் பிரசங்கம் பண்ண போகிறாரா அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னா 
ஒரு சொந்த மனைவியை ரட்சிக்கப்படலைன்னோம் தப்பாக சொல்ல அங்கேயே ஒர்க் அவுட் ஆகலன்றேன் அங்கேயே என்ன ஆகல ஒன்றும் ஒன்றும் வேலை செய்யலை ஒன்றும் கிரிய செய்யலை சரி நடத்துகிற ஆள் யார் பார்த்தோம் அங்கே ஒரு அம்மா நடத்துது அந்த அம்மா இவர் கூப்பிட்டு ஐயா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சபைக்கு தான் போகிறார் விசுவாசியாக பேர் தான் விசுவாசி ஆனால் மாதத்துக்கு ஒரு முறை இருக்காங்க பிரசங்க ரெகுலர் எதை வச்சு கொடுக்குறீங்க பிகாஸ் ஹி இஸ் ஏ டாக்டர் தட்ஸ் ஆப் அதை தான் சொல்ல வரேன் டாக்டருக்கு ஐம்புலன்களின் அறிவு நிறைய இருக்கும் புரிதுங்களா உங்களுக்கு ஹி வில் பி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபார் த சைல்டு குழந்தைகள் டாக்டர்லாம் அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷலான டாக்டராக இருக்கலாம் சூப்பரான மருத்துவம் பண்ணலாம் நல்ல சிகிச்சையை கொடுக்கலாம் எக்ஸலண்டாக இருக்கலாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் the revelation knowledge will be revealed only by and through holy spirit velipattin arivu parisutha aaviyanavaral mattume velipadum yaral mattume velipadum adu adu padipu theva kedaiyadu adu bible college theva kedaiyadu bible college la poi sila adipadai karyangale kattukolrom sila ungala adiye da gudiyathukuriya mulu aadharam nanichirukkaranga illa 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 if you are a preacher you start to preach or teach prasangiyara irukringa bodhikravara aarambichitingna வெறும் பைபிள் காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்து அதை வந்து இங்கே ஒப்பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கூடாது என்ன பண்ணணும் பரிசுத்த ஆவியனவருடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிற அந்த வரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யூ ஷுட் ரிசீவ் த நாலேஜ் ஆஃப் ரெவலேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது அது அது தேவனை தருகிறார் பாருங்க அதை உலகத்திலிருந்து உலக அறிவினால் அதை என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியவே முடியாது நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை அது தான் வசனத்தோடு எடுத்து காண்பிக்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற இவ்வளவு மனிதர்கள் படித்தவர்கள் பெரிய பெரிய ஆட்களா இருக்கிறது மத்தியிலே கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டு என்னை வேர் பிரித்து எனக்கு இந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவை கொடுத்து எனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து என்னை இவ்வளவு மேன்மையா இவ்வளவு விசேஷித்தவனா என்னை நடத்துகிறாரே என்கிற அந்த உணர்வு கர்த்தர் நல்லவரா இருக்கிறார் என்கிற உணர்வுல கொண்டு போய் என்ன பண்ணுது உங்களை நிறுத்துது நல்லவரா இருக்கும் தான் பாடர்களா பாடகர்களா இருக்கிற உங்களை உங்களோட மேன்மையானவர்களாம் இருக்கிறாங்க உலகத்துல இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவர்கள்லாம் அறிந்திராத காரியங்களை அவர்களுக்கெல்லாம் புரிந்திராத காரியங்களை அவர்களெல்லாம் பெற்றுராத காரியங்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தெய்வன் உதவி செய்திருக்கிறார் நம்புறீங்களா நீங்க அதுதான் வெளிப்பாட்டின் அறிவு அதுதான் அந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவு தான் கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் என்கிற ருசியை நமக்கு உண்டாக்குறது நம்புறீங்களா நீங்க அதை சரி பதினெட்டு கலாத்தி ஐந்து பதினெட்டு ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல என்றார் எது எதனால் நடத்தப்படுவீர்கள் என்றால் ஆவியினால் சரி இப்ப நேர சப்ஜெக்டுக்கே வந்துடலாம் நான் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லியிருந்தேன் இந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவு என்பது தேவனுடைய ஆலயத்தின் மூலமாக உண்டாகிறது எதன் மூலமாக உண்டாகிறது தேவனுடைய ஆலயத்தின் மூலமாக தான் உண்டாகிறது வெளிப்பாட்டின் அறிவு எப்படி உலக அறிவு என்பது உங்களுடைய ஐம்புலன்களின் மூலமாக உண்டாகிறது நீங்கள் பார்க்கிறது கேட்கறது தொடுகிறது உணர்கிறது இவைகளின் மூலமாக உலக அறிவு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அதே போல தேவன் தருகிற வெளிப்பாட்டின் அறிவு த நாலேஜ் ஆஃப் ரெவலேஷன் யூ கேன் ரிசீவ் ஒன்லி அண்ட் த்ரூ ஃப்ரம் சர்ச் சபத் அதுக்கு சோர்ஸா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு அது வசனத்தோடு உங்களுக்கு நான் எடுத்து காண்பிக்கிறேன் மீகா நான்காவது அதிகாரம் மீகா நான்காவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை நாம் கவனிப்போம் மீகா நான்காவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் மிக நான்கு ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை நான் பார்ப்போம் ஆனாலும் கடைசி நாட்களில் கர்த்தனுடைய ஆலயமாகிய பர்வதம் பர்வதங்களின் கொடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மலைகளுக்கு மேலாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் எல்லா ஜாதிகளும் அதனிடத்துக்கு ஓடி வருவார்கள் திரளான ஜாதிகள் புறப்பட்டு வந்து நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் போவமாருங்கள் அவர் தமது வழிகளை நமக்கு என்ன பண்ணுவார் வழிகளை நமக்கு என்ன பண்ணுவார் போதிப்பார் வசன் எடுத்தீங்களா இல்லையா வழிகளை நமக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் போதிப்பார் நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள் ஏனெனில் சியோனில் இருந்து வேதமும் எருசுலேமில் இருந்து கர்த்தனுடைய வசனமும் வெளிப்படும் கடவுடைய வசனத்தில் கடவுடைய வார்த்தையில் இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக தான் தேவனுடைய ஆலயம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் சபையில் கூடி வரீங்க ஏன் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன் மற்ற மதங்களில் இருக்கிறது போல இங்க அது மாதிரி இருக்கிறது இல்ல ஒரு நாலு ஒரு கிழமை ஒரு இடம் அப்படின்னு இல்லாம வெக்கும் போதெல்லாம் வந்துடுறோம் கூடி வருகிறோம் வந்து பிரசங்கத்தை முக்கியமா உட்காந்து கேட்கற வேற எங்குமே நீங்க இப்படி பார்க்க முடியாது மற்றவர்கள் கடவுளுக்கு கொடுக்குற நேரம் அதிகபட்சமா பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆனால் நம்ம வரும்போதெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பிரசங்கத்தை என்ன பண்றோம் நம்ம கேட்கிறோம் வாய் ஏன் இதுதான் காரணம் ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வழிகள் போதிக்கப்படுகிற இடம் 
கர்த்தருடைய வசனத்தின் ஞானம் வெளிப்படுத்தப்படுகிற இடம் கர்த்தருடைய அறிவு உங்களுக்கு உண்டாக்கப்படுகிற இடம் தான் என்ன இடமா இருக்கிறது சபை என்கிற இந்த கூடி வருதல் எந்த இடம் அது நீங்க சபைக்கு கூடி வரும்போது பிரசங்கத்தை கேட்கும் போது என்ன உண்டாகுது கடவுளுடைய வழிகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் மணக்கண்கள் திறக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது வெளிப்பாட்டின் அறிவு உங்களுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது வசனம் என்கிற அந்த காரியத்தின் மூலமாக நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை குறித்த அறிவு உங்களுக்குள்ளே உண்டாகிறது தேவனுடைய வழிகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள் வெற்றியின் வழிகளை அறிந்து கொள்கிறீர்கள் சமாதானத்தின் வழிகளை அறிந்து கொள்கிறீர்கள் பரிசுத்தத்தின் வழியை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள் நம்புறீங்களா நீங்க அதை அப்ப சபையில் அந்த வேலை தான் நடக்குதுன்றது மீகால சொல்றார் சரி இயேசு இன்னும் வெளிப்படையாக இதை சொல்லி இருக்கிறார் எப்படி சொல்லி இருக்கிறாரு பார்ப்போம் மத்திய சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் மத்திய சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் மத்தியு பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க மத்திய பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் அந்த சமயத்தில் இயேசு சொன்னது பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்வி மானங்களுக்கும் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உண்மை என்ன பண்ணுகிறேன் நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இயேசுவை சுற்றி இருந்த ஜனங்களை பாருங்க பல பேர் கிராமத்து மக்கள் பல பேர் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் சிலர் படிப்பறிவு உள்ளவர்களும் இருந்தாங்க அதிகாரிகளும் இருந்தாங்க அவரை சுற்றி ஆனால் பொதுவான அதிகபட்சமான பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் உலகத்தின் அறிவிலே ரொம்ப ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் அவரோடு இருந்தாங்க ஐன்புலங்களின் மூலமாக வருகிற அறிவிலே ரொம்ப குறைந்தவர்கள் இப்படி குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுக்கு தேவனுக்கு தேவனு பிதாவாகிய தேவனுக்கு நன்றி சொல்றது எந்த காரியத்தில் பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கும் கல்வி மான்களுக்கும் மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் மறைக்கப்பட்ட இந்த வெளிப்பாடு யாருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பாலகர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட நம்ம ஊர்ல சொல்லுவங்களா கத்துக்குட்டிடா நீ அப்படின்வாங்க நீலாம் என்ன விட இவ்வளோன்றுவாங்க அறிவுக்கும் அறிவுக்கும் ஒன்றும் எட்டாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏசு சொல்றாரு என்னுடைய வார்த்தைகளை அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்ட ஜனம் குறித்து தான் சொல்றாரு சொல்றாரு என் வார்த்தைகளை கேட்ட இந்த ஜனம் இந்த ஜனத்துக்காக நான் பிதாவுக்கு நன்றி சொல்றேன் எதுக்கு தரும்ப நன்றி சொல்றேன் கல்வி மான்களுக்கும் பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கும் மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் இந்த பாலகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதுன்றார் யாருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது நித்தியத்தை குறித்த சத்தியம் இம்மைக்குரிய நம்பிக்கை இம்மைக்குரிய சமாதானம் இம்மைக்கு மறுமைக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் பாலகர்களா இருக்கிற ஐம்புலங்களின் அறிவு கூட கொஞ்சமா இருக்கிற இவர்களுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டது வெளிப்படுத்தப்பட்டபடியினால் உண்மை என்ன பண்ணுகிறேன் நான் ஸ்தோத்தரைக்கிறேன் இருபத்தாறு ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உங்களுடைய திருவிழத்துக்கு பிரியமா இருந்தது சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர வேறு ஒருவனும் குமாரனை அழியான் குமாரன் குமாரன் என எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேற் ஒருவனும் பிதாவை என்ன பண்ண மாட்டான் அவன் ஏன் எல்லாராலையும் ரட்சிக்கப்பட முடியல ஏன் எல்லாராலையும் பிரசங்கத்தை கேட்க முடியல நான் சொல்றது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் யாரை பற்றி பேசி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் எவ்வளோ பேர் இந்த சபையிலே பார்த்துருக்குறேங்க எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்குறேன் நான் வேற சர்ச்சஸ்ல இருந்து வேற இதுல இருந்து தான் யாராவது கூட்டிட்டு வருவாங்க வருவாங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் தலை நிமிந்து பிரசங்கம் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்பாங்க ஆறாவது நிமிஷம் பைபிளை திறந்து அவங்க ஒரு அதிகாரம் தனியாக அங்கே ஒரு தனி ஆவியான ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அவங்க தனியாக ஒரு பிரசங்கம் போயின்னு இருக்கோம் உள்ள தனியாக ஏ நாத்துமாவை கத்திரை சோத்திரி சொல்கிற வரைக்கும் அவங்க எழுந்துக்க மாட்டாங்க நான் எவ்வளோ பேர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் பல பேர் பார்த்துருக்குறேன் இந்த சபையில் முடிச்ச பிறகு நல்லா இருந்தது பாசுவாங்க எது நல்லா இருந்தது நீ தான் பிரசங்கத்தே கேட்கலையே ஏன் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குது காரணமாக தான் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை இன்னும் பண்ணப்படவில்லை அவர்களுக்கு இன்னும் அவங்க சர்ச்சில் போய் இந்த ஐம்புலன்களின் அறிவினால் அந்த ஐம்புலன்களின் உணர்வுகளால் மட்டுமே செயல்படுறவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த ஐம்புலன்களின் உணர்வில் பாருங்கள் பல காரியங்கள் இருக்குது துக்கம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இந்த உணர்வெல்லாம் எதில் இருக்குது இந்த ஐம்புலன்களின் உணர்வில் தான் இருக்குது பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஒரு சினிமா பாட்டு கேட்குறான் ஒரு வாலிப பையன் கேட்ட உடனே தையாத்தக்கான்னு குதிக்கிறான் ஏன் குதிக்கிறான் அந்த ஐம்புலன்களும் அதுவும் ஒன்று அந்த இசையை கேட்ட உடனே அவனால் அந்த உணர்ச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆடுறான் அவனுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி வருது அவனுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது சினிமா தேட்டருக்கு போகிறான் அங்கே அவனுடைய கதாநாயகிட்ட பார்க்குறான் பார்த்த உடனே தானாக விசில் அடிக்கிறான் தானாக கை தட்டுறான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறான் மெய் மறந்து உணர்ச்சியில் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறான் செய்கிறான் காசை விட்டு எறிகிறான் என்னென்னவும் பண்ணுறான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறான் இவங்க ப
இதே காரியத்தை தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்ச்சஸில் எதிர்பார்க்குறாங்க எங்கே எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ சர்ச்சா பாஸ்ட் பேசினா உடனே உடம்பு செலுத்துக்கணுன்றாங்க சர்ச்சா பாஸ்ட் வந்து காமெடியாக மட்டுமே என்ன பண்ணணும் பிரசங்கம் பண்ணும் சர்ச்சா எங்களுக்கு நைன் புலங்களின் அறிவினால் உண்டாகிற மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஆனந்தம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் எங்களுக்கு உண்டாகணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க ஹலோ அது நடக்காது சரியான சபையில் அது இயேசு கிட்டே நம்ம நடக்கல பவுல் கிட்டே நடக்கல பேதூர் கிட்ட அது நடக்கல ஏனென்றால் இது இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானம் அல்ல இப்பிரபஞ்சத்தின் அறிவு அல்ல இப்பிரபஞ்சத்தினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் அல்ல இது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் யாரால் உண்டாகிற சந்தோஷம் இது ஏன்னா இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் ஆவியானவரால் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை உணர்கிற ஒரு மனுஷன் தான் பாருங்க அவன் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகமீனத்திலும் பலவீனத்திலும் வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் அவனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் ஏன்னா வசனம் அப்படிதான் போதிக்கிறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு பிலிப்பியல் அப்படிதான் சொல்றாரு கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கன்றார் வெதர் இட் இஸ் ப்ரூவ் இந்த லைஃப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை இல்லவே இல்லை எவ்வளோ நேரத்தில் சோகத்தில் இருக்கிற இந்த சினிமா தேட்டரில் இருக்கிற ஆளுங்க மாதிரியே இருப்பான் உள்ள விசில் அடிப்பான் ஆச்சு பூச்சுன்னுவான் வெளியே வந்தவுடனே விரக்தி ஆகிடுவான் ஏ வெளியே வந்தவுடனே அதே சோகப்பாட்டு தான் அதே பிரச்சனை தான் அதே புலம்பல் தான் ஏ அதே அவிசுவாசம் அதே அவநம்பிக்கை அதே போராட்டம் அதே தோல்வி அதே இதில் தான் இருப்பான் அவன் ஏன் உள்ளே இருந்த சந்தோஷம் வெளியே எங்கேப்பா போச்சு ரோட்டுக்கு வந்தவுடனே எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு ஏன் மறைஞ்சு போச்சு அதுதான் ஐம்புலன்களின் அறிவின் மூலமாக வருகிற அனுபவங்கள் அப்ப சபையில இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க எப்படி சபையை சூஸ் பண்றாங்க சென்டிமெண்டலா இந்த ஐம்புலன்களை உண்டா உணர்வு உண்டாக்குகிற உணர்ச்சி வசப்படுத்துகிற அப்படிப்பட்ட பிரசங்களையும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்க தான் ஜனங்க ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க ஹலோ பேசுறது நமக்குலாம் அந்த சிலவங்களுக்குலாம் அதை நம்ம சில கை தேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒரு சா வீட்டுக்கு போறாங்கன்னா ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பாருங்க ஒரு ஒருத்தர் செத்து போறாரு அவங்க மனைவி உட்காந்துருக்கிறாங்க சொல்றாரு பாருங்க பாவம் இந்த அம்மாவுக்காக நம்ம ஜெபிப்போம் ஏன்னா நாளில் இருந்து ஐயா இருந்த ரூமை பார்த்தா ஐயா இருந்த கட்டில் பார்த்தா ஐயா இருந்த அந்த இடத்த பார்த்தா ஏ அவங்களுக்கு ஐயா ஞாபகமே என்ன பண்ணுமா நமக்கு அதை நினச்சி நமக்கு இந்த டைலாக்லாம் ஒன்றுமே வரமாட்டேன்தே நமக்கு என்ன டைலாக் வரும் சகல ஆறுதலின் தேவன் ஏ உங்களுக்கு உங்களை என்ன பண்ணுவாராக ஆறுதல் படுத்துவாராக உங்களை விலைப்படுத்துவாராக உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக அதான் வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது இதெல்லாம் சினிமாலேருந்து வரக்கூடிய காரியம் சினிமா டைலாக்ஸ் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுவோம்ல நீங்களும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருப்பீங்க எது கழுதிங்க ஐம்புலன்களின் உணர்வுகளின் மூலமாக உண்டான ஒரு எமோஷன் அதனால் என்ன பண்ணிங்க அழுதிங்க சிரிச்சிங்க எல்லாம் பண்ணிங்க வெதர் சர்ச் வில் பி ரன் லைக் தட் யுவர் லைஃப் வில் பி ரூயின் ஒருவேளை சபை அப்படிதான் நடக்கும் சபை அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமா தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் ரூயின்னா வாழ்க்கை அழிந்து போகிறது தவிர ஒரு வாழ்வு இல்லை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சர்ச்சில் ஏதோ சர்ச்சு நினச்சிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இயேசு சொன்னதை கவனிக்கணும் இயேசு என்ன சொல்றாரு கல்வி மான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மறைக்கப்பட்டது இந்த பாடகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டபடியால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு குமாரன் வெளிப்படுத்தினாலே ஒழிய ஒருவராலும் அதை வெளிப்படுத்த முடியாதுன்றார் வெளிப்பாட்டு அறிவு உண்டாக வேண்டும் என்றால் வசனத்தின் மூலமாக உண்டாகிற அந்த அனுபவம் வசனத்தின் மூலமாக உண்டாகிற அந்த அறிவு ஒரு மனுஷனுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்றால் அது தானா வந்துருது இல்ல சபைக்கு வரதுனால வந்துருது இல்ல எப்படி வருகிறது அது ஆண்டவர் அவனுக்கு உதவி செய்யணும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணணும் அவனுக்கு God has to help to receive the revelation knowledge. இல்லனா என்ன பண்ண முடியாது அவங்களால? ஆமா பல வருஷமா சபைக்கு வந்திருப்பாங்க. ஆனால் அவர்களுக்குள்ள எந்த சத்திய வசனமும் அல்லது எந்த சத்தியமும் அவர்களுக்குள்ள கிரிய செஞ்சிருக்கவே செஞ்சிருக்காது. காரணம் என்ன? அவர்களுக்குள்ள அந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவு இல்லை. தேவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை. யார் அவர்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை? ஆமா அப்படினா கடவுள் அவங்களை எதிர்த்து நிக்கறாரா? பெற கூடாத நினைக்கறாரா? இல்லவே இல்லை. அதுதான் கலாத்தியர் எடுத்து காமிச்சா. மாசமும் ஆவியும் ஒன்றோடு ஒன்று எதிர்த்து நிற்கிறது என்றார் என்ன நிற்கிறது அங்க ஒரு மாம்ச சிந்தையோடு மாம்ச எண்ணங்களோடு மாம்ச உணர்வுகளோடு உலகத்தின் ஐம்புடன் அறிவோடு இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறானா அவனுக்குள்ள தேவனோட வசனம் என்ன பண்ணாது போகாது அவனுக்கு தேவன் உதவி செய்யவே முடியாது ஹீ கான் ஹெல்ப் பிகாஸ் ஹி ஹேவ் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் திளஷ் மாம்சத்தை உதர வேண்டும் தேவனோட அறிவை விரும்ப வேண்டும் அதுதான் மனம் திரும்புதல் சொல்லும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது மனம் திரும்புதல் என்ன 
எப்ப இந்த உலகம் இந்த உலகத்தினால் உண்டாகிற அறிவு இந்த உலகத்தினால் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் எனக்கு வேண்டாம் தெய்வனும் தெய்வீக காரியமும் தெய்வனுடைய அறிவும் தெய்வன் வெளிப்படுத்துகிற இந்த ஞானமும் தான் எனக்கு தேவன் ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்துல வந்தா மட்டும்தான் அவனுக்கு தெய்வன் தம்மை என்ன பண்ணுகிறார் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் நம்புறீங்களா நீங்க அதை மத்தி பதினாறாவது அதிகாரம் மத்தி பதினாறாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின வெளிப்படுத்தல நீர் ஒரு அந்த தீர்க்க தரிசி நீ ஒரு எளியா நீர் ஒரு எளிசான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வாய்க்கு வந்தது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அனுபவத்தை வச்சு ஐந்து குணங்களின் அறிவை வச்சு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இயேசுவை ஒரு கணிப்பு கொடுத்து இயேசுனா இப்படிதான் ஒரு அறிவோடு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேதர் என்ன பண்ணிடுறாரு நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் சொல்லிட்டான் இவனுடைய ஒருத்தனுடைய பதில் தான் மற்ற சீசர்கள் எல்லாருடைய பதில்களிலும் வித்தியாசமா இருந்தது கம்ப்ளீட்லி மொத்தமா வித்தியாசமான ஒரு பதில் வித்தியாசமான ஒரு வெளிப்பாடு யாருக்கு இருந்தது சீமோன் பேதருக்கு இருந்தது உடனே ஏசு அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை பத்தி பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை இது முன்னாடி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாரு அவங்க சொன்னதெல்லாம் மாம்சமும் ரத்தமும் அவளுக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தது இவர் வந்து யோனா இவர் வந்து எலியா இவர் வந்து அந்த தீர்க்க தரிசி இவர் வந்து இந்த தீர்க்க தரிசின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் அது மாம்சமானவர்கள் பேசுற பேச்சு ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டவன் மட்டும்தான் சரியானது சரியாய் கணித்து சரியானதை சரியாய் சொல்ல முடியும் உண்மையை உண்மையாய் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் உண்மையை உண்மையாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் உண்மையை உண்மையாய் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்னது நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் ஏசு உடனே சொல்றாரு இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவே இதை உனக்கு என்ன பண்ணினார் வெளிப்படுத்தினார் யாரை வெளிப்படுத்தினார் அப்ப பிரசங்கம் அந்த வேலையை தான் செய்து அதான் சொல்ல வரேன் மாம்சமும் உங்க ரத்தமும் வெளிப்படுத்துகிற காரியத்தை கேட்கறதுக்காக நீங்க இங்க வரல அது கேட்கறதுக்காக என்ன பண்ணல நீங்க இங்க வரவில்லை உலகத்துல பாருங்க பல மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லையா பேசும்போது பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய உலகத்தில் அவங்க மதத்தில் அல்லது உலகத்துக்கு காரியத்தில் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அந்த எக்ஸ்பர்ட்னஸையும் வச்சுக்கிட்டு பைபிள் எடுத்து இஷ்டத்துக்குன்னு அவங்க ஒரு வியாக்கியானம் கொடுப்பாங்க ஏசு தேவனுடைய குமாரனே இல்லை ஏசு ஒரு இடத்துலையும் வந்து தன்னை தேவன் என்று சொல்லவே இல்லை இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அதுவும் வாய்ப்பு கேட்பார் ஆமாம் ஆமாம் இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து அதில் எக்ஸ்பர்ட்டில் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டில் அப்போ அவர் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் புரியுதுலாம் இல்லையா ஒரு பிரதர் எங்கிட்ட சொன்னார் பாருங்க இல்ல பிரதர் அவர் சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த அவரு யாருன்னு பார்த்தா அவரு இன்னொரு மதத்தை சேர்ந்தவர் அவரு வந்து அவர் எப்படின்னா பைபிளே திறக்காம பைபிளே திறக்காம எந்த அதிகாரம் எந்த வசனம் மோதிரி கொண்டு சொல்லுவாரு இவர் சொல்ற பாத்தீங்களா நம்மளை யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் பிசாசே சொல்லுவான் பிரதர் இவன ஆள் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் பிசாசே சொல்லுவான் அப்புறம் தான் யோசிக்கிறார் கரெக்ட் இல்ல பிரதர்ன்றாரு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டீங்களா நீங்க ஒரு ஆள் வந்து பைபிளே திறக்காம வசனத்தை சொல்றான்றதுனால அவன் சொல்றதெல்லாம் சரியானதா அவன் சொல்ற வியாக்கியானம் எல்லாம் சரியானதா ஏன் உனக்கு சரியா தோணுதா உனக்குள்ள மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு கிரியே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது ஐம்புலன்களின் அறிவுக்கும் ஐம்புலன்களின் உணர்வுகளுக்கு தான் இன்னும் வாழ்க்கையில் இடம் இருக்குதே தவிர ஆவியானவருக்கு இடம் இல்லை யாருக்கு இடம் இல்லைங்க ஆவியானவருக்கு இடம் இல்லை சரியான சத்தியத்தை போய் உட்காந்து கேட்டதில்லை பைபிளை படிக்கும் போது கூட உன் அறிவில் இருந்து தான் அதை பார்க்கற உன் அறிவின் படி தான் அந்த வசனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணிக்கிற உன் அறிவின் அடிப்படையில் அந்த வசனத்துடைய அந்த விளக்கத்தை நீ புரிந்து கொள்றியே தவிர ஆவியானவர் தன்னுடைய ஆவியின் மூலமாக தன்னுடைய ஞானத்தின் மூலமாக எழுதியிருக்கிறத அந்த அறிவினால் என்ன பண்றது இல்லாத பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் முதல்ல அந்த எக்ஸாம்பிளை சொன்னேன் இந்த அறிவினால செல்போனை நோண்டினீங்கன்னா லாக் ஆயிடுது அதே அறிவை வச்சு என்ன நோண்டினாலும் அதை அன்லாக் பண்ண முடியல உடனே எடுத்துட்டு போற எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட 
ஏன்னா அவருக்கு தான் அதை உண்டாக்கினார் அவர் தான் அதை சேல் பண்றாரு அல்லது அவர் தான் சர்வீஸ் பண்றாருனால அவருக்கு தான் அந்த அறிவு இருக்குது அப்ப அவருடைய அறிவோடு தான் அதை பயன்படுத்தணுமே தவிர உங்களுடைய அனுபவத்தின் அறிவோடு பயன்படுத்தினா ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு காரியமும் லாக் ஆகிட்டு தான் கிடக்கும் லைஃப்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் ஆன பிறகும் ஞானசான் எடுத்த பிறகும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் சபைக்கு பார்த்த பிறகும் வாய் மெனி லைஃப் ஆர் இன் கர்ஸ் ஏன் பல வாழ்க்கைகள் இன்னும் சமாதானம் இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாம நிம்மதி இல்லாம சாபத்துல கிடக்கிறதுனா காரணம் இதான் Because they live in the sense of knowledge. They are the only ones who 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 are அந்த வேலையில் ஜெயிப்பீங்க அந்த வேலையில் சமாதானம் இருக்கும் அந்த வேலையில் உயர்வு இருக்கும் நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை ஒரு திருமணத்தை சூஸ் பண்ணுறீங்களா பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவே இதை உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்திருக்க வேண்டும் உங்கள் மாம்சமும் ரத்தமும் அதை முடிவு செய்யக்கூடாது முடிவு செய்தால் அழுகுதான் முடிவு செய்தால் கடைசி வரைக்கும் கஷ்டந்தான் முடிவு செய்தால் கடைசி வரைக்கும் கண்ணீர் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க நான் பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப மாம்சமும் ரத்தத்தை கொண்டு எந்த காரியத்தையும் முடிவு செய்யாதீங்க உலகத்தின் அறிவை கொண்டு எந்த காரியத்தையும் முடிவு செய்யாதீங்க அது தோல்வியில் தான் கொண்டு போகும் ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் வெற்றிக்கு நேரம் கொண்டு செல்லும் நம்புறீங்களா நீங்க அதை ஒன்று குருந்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று குருந்தி இரண்டாவது அதிகாரம் உங்கள் விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்தினாலே அல்ல தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு விசுவாசம் எந்த ஞானத்தில் அல்ல அவன் மனுஷ ஞானத்தில் விசுவாசம் வரும் ஏன்னா விசுவாசத்துக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்மேட் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் கேள்வியினால் வரும் எதனால் வரும் விசுவாசம் கம்ஸ் பை ஹியரிங் எதை நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்களோ எது உங்க காதல வந்துகிட்டே இருக்குதோ எது உங்க மனசுக்கு போய்கிட்டே இருக்குதோ அது எதுவாய் மாறுகிறது அது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் ஆயிடுது ஹலோ பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இல்லாத விஷயத்த கூட இருக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுவீங்க நீங்க அதை நம்பியே தீர்வீங்க பேசுறது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு பேயின் ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பெயின் ஒண்ணு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க ஒரு உருவத்தை கொடுத்து உருவகத்தை கொடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க இன்னும் இருட்டில் போனால் பயப்படுறாங்களா இல்லையா ஹலோ பரியல் கிரவுண்ட் பக்கம் போனால் பயப்படுறாங்களா இல்லையா சுடுகாட்டு பக்கம் போனால் பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒருத்தர் வண்டியில் கூப்பிட்டு போகிறோம் பாருங்கள் லிஃப்ட் கேட்டார் நான் எப்பவுமே ஷார்ட் கட்டு ஆள் நடமாட்டம் ரொம்ப இல்லாத இடம் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி தான் போவேன் அது லோக்கலாகவே இருந்தாலும் சரி அப்போ அவர் ஏறி உட்காந்து இருப்பாரு உட்காந்த பிறகு கொஞ்சம் வயசானவர் அவர் ஏற்றிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நான் யூஸ்வலாக இந்த பரியல் கிரவுண்ட் பக்கமாக தான் வருவேன் ஏன்னா அங்கே நிறைய பேர் வரமாட்டோம் ரொம்ப கூட்டம் இருக்காது திரும்பிட்டேன் கத்திரா இருப்பாருங்க ஐயோ நிறுத்துங்க 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 இந்த பக்கம் போவாதீங்க நான் சொன்னேன் எங்கே இதாங்க ஷார்ட் கட்டி இப்படியே போனால் ஒரே ரோட்டில் நான் கலெக்டரேட் கூட வந்து இந்த பக்கம் போவாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களே ரெண்டு மூணு பேர் இந்த பக்கம் போய் பேய் அடிச்சு செத்து போயிட்டாங்க நான் பேய் அடிச்சு நான் சொன்னேன் அதுங்களே ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் தான் எடுத்துனு வந்து நாலு பேர் வச்சு தூக்கி போட்டுருக்குறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது நீங்கள் உக்காருன்னா பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு நான் அப்புறம் நான் யார் என்ன வேலைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்போ உங்கள் கூட வரலாம் அப்படின்னாரு என்கிட்ட எங்கண்ணா ஒரு பிரசங்கியாக இருங்க நான் ஒரு பாஸ்ட்டுங்கன்னு சொன்னோம் அப்போ உங்கள் கூட வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தோல் மேலே கை வச்சுன்னு வந்தார் இன்ஃபன்சி ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி எடுத்து போய் அவர் ட்ராப் பண்ண மாதிரி ரொம்ப வயசான ஒரு பாவம் எங்கேயோ அந்த பக்கம் வந்திருக்கிறாரு மாட்டிட்டார் பாவம் அவர் ஏற்றிட்டு வந்தால் அப்படி கதறார் இந்த பக்கம் போயிடாதீங்க வயசானவர் அப்போ மரணத்துனால எவ்வளோ பயம் இருக்குது பாருங்க ஒன்றுமே இல்லை ரியாலிட்டியே கிடையாது ஆனால் அந்த படத்துலேயும் அதுலேயும் இதுலேயும் சொல்லி 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 என்ன பண்ணிடுச்சு மனசில் அது விசுவாசமாக கன்ஃபர்ம் இதுவாயிடுச்சு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பேசுறது புரியுதுங்களா விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் என்பது ஜென்ரலான ஃபார்மேட்டு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் விசுவாசி இங்கே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க போகிறீங்கன்னா அது மேலே அதிகமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அது மேலே அதிக ஆர்வத்தோடு இருக்கிறீங்க அதை குறித்து அதிகமான ஈடுபாடு உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது ஃபெய்த் கம்ஸ் பை ஹியரிங் இதனால வருகிறது விசுவாசம்
இதெல்லாம் வச்சு ப்ராங்க் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒன்று கிடையவே கிடையாது அது எத்தனோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்றாங்க இன்னி கிடையாது ஆனால் ஆனால் அதை போட்டுட்டு வந்தால் இன்னிக்கும் பயப்படுற ஆளுங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா இன்னிக்கு பயந்து அடுறி அடிச்சு ஓடி போய் எனக்கு என்னடா இது இவனுங்க இந்த ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு நாலு பாத்தில் ஒரு படம் எடுத்து விட்டுட்டான் அவன் ஜுராசிக் பார்க்கு லாஸ்ட் வேர்ல்டு அது நாலு அஞ்சு படம் வந்துருச்சு நீங்கள் எப்போ பார்த்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது அந்த ஒன்னே என்ன ஆயிடுச்சு இவனுங்க இதை பார்த்து 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 மைண்டில் ஏற்று கேட்டு 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 ரியாலிட்டியாகவே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிருச்சு வந்துருச்சு இப்ப அதுதான் சொல்ல வர ஒரு தவறான பிரசங்கம் ஒரு தவறான சபை ஒரு தவறான பிரசங்கியா இருக்கிட்ட சிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் அவர் போதிக்கிற தவறான சத்தியங்கள் என்கிற பேரில் சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்லி 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 உங்களுக்குள்ளே அது தவறான விசுவாசமாய் உருவெடுத்து நிற்கும் எப்படி உருவெடுத்து நிற்கிறது அது நீங்க கிறிஸ்துவ வட்டாரத்தில் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் ராங் பிலீஃப் ராங் ஃபெய்த்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க யோ ஏன் எப்படி இருக்கிற அப்படின்னு நாங்கள் சொல்றது தான் சரி வாங்க ஏன் அப்படி இருக்கிற ஏன்னா எங்க பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் நான் இருபது வருஷமா இந்த சத்தியத்தை தான் கேட்டு வளரணும் வாங்க வெதர் இட் இஸ் இந்த பைபிள் யூ கேன் ப்ரூவ் ஃப்ரம் த பைபிள் வசனத்து மூலமாக அதை நிரூபிக்க முடியுமா வசனத்தில் இருக்குது தான் கேட்டால் அது தேவையில்லை அவர் சொல்லிட்டார்ல அப்படின்னு வாங்க அவங்களுக்கு சத்தியம் தேவையில்லை வசனம் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் வசனத்தில் சத்தியம் இருக்குது அந்த கவனிக்கணும் ட்ரூத் வில் நெவர் ஃபெயில் சத்தியம் ஒரு நாளும் மறுக்கப்படாது சத்தியம் ஒரு நாளும் மாற்றப்படாது அதுக்கு பேர் தான் சத்தியம் ஒரு சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லணும் அதை மறுக்கவோ மாற்றவோ முடியவே முடியாது அதான் சத்தியமா இருக்க முடியும் அப்ப பவுலிங் இப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு உங்களுடைய விசுவாசம் உங்கள் விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்தினாலே அல்லன்றார் எந்த ஞானத்தினாலே அல்ல ஏன்னா உங்க விசுவாசம் எதனால வருகிறது என்பதை கவனித்து பாருங்கள் அதான் இதுக்கு முன்னாடி கூட சொன்னார் டாக்டரை கொண்டு வந்து பிரசங்கம் பண்றதுனால அவர் டாக்டர் அவருடைய டாக்டரின் வந்து டாக்டர் பேஸ்ட் இருக்கலாமே தவிர ஒரு டாக்டர் பிரசங்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் பாருங்க டிவியில் அப்போ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நல்ல வேலை இந்த டிவியில் தான் டிடிஎச் எடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேபிள் கனெக்ஷன் இருந்தால் அதே தான் சுற்றி சுற்றி பார்க்கணும் இப்போ ஸ்மார்ட் டிவியாக இருக்கிறதுனால அந்த அந்த பக்கமே போகிறதில்ல என்ன சேனல் இருக்குதுன்னு கூட தெரியறது இல்லை என்ன அதெல்லாம் இருந்தால் அதை திருப்பி திருப்பி பார்த்தோம்னா அதில் ஒருத்தர் பிரசங்க பண்ணுற டாக்டர்னு போட்டு அவர் என்ன பிரசங்க பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு எப்படி ஆண்டவர் இந்த நிரம்புகளை உண்டாக்கினார் இந்த நிரம்புகளில் எப்படி ரத்தம் பாய்கிறது நான் கேட்டு இப்போ இதெல்லாம் கற்றுக்கு நான் ஒன்று நேரம் பண்ண போகிறாமே அரை மணி நேரம் அதே பேசிக்கிட்டு கிடக்கிற வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த நரம்புகளுக்குள்ள ரத்தம் எப்படி போகுது அதுக்குள்ள ஆக்சிஜன் லெவல்னு அது எந்த ப்ரெஷரில் போகுது பைபிளை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அதை பிரசங்க பண்ணுற நான் பார்க்குற எந்த பைபிள் இது இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி வேலைலாம் அதான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்தில் அல்ல எந்த ஞானத்தில் அல்ல மனுஷர் ஞானத்தில் அல்ல உங்கள் விசுவாசம் தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு எந்த பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு அப்படின்னா தேவன் அருளுகிற தேவன் வெளிப்படுத்துகிற தேவன் சொல்லுகிற அந்த ஞானத்தினால் உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டானால் அது உங்களுக்கு பலனா இருக்கும் என்னவா இருக்கும் அது உங்கள் பலவீனத்தின் மத்தியில் எது பலன் தேவனுடைய அறிவினால் தேவனுடைய வெளிப்பாட்டினால் வந்த அந்த சத்தியம் தான் பலனா உங்களுக்கு உதவி செய்யுமே தவிர மனுஷனுடைய அறிவினால் வந்தது உங்களுடைய பிரச்சனையான நேரத்தில் அது பலனா இருக்க போவது இல்லை முதல் அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் பாருங்க அஞ்ச வசனம் என் பேச்சும் என் பிரசனும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நய வசனம் உள்ளதா இராமல் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா இருந்தது என்றார் என் பேச்சும் என் பிரசங்கம் என்றார் பவுல் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றாரு என்னுடைய பிரசங்கம் என்னுடைய பேச்சு மனுஷர் பேசுகிற நய வசனிப்பு பேச்சு இல்லைன்றார் என்ன பேச்சு இல்லை இது நய வசனிப்பு சுகர் கோட்டட் பிரீச்சிங் இது ஆங்கிலத்தில் சுகர் கோட்டிங் பிரீச்சிங்னா என்னது பரவாயில்ல அந்த பக்கமே டச் பண்ண மாட்டாங்க விசுவாசத்து பக்கமே டச் பண்ண மாட்டாங்க சபை கூடி வருதல் பக்கமே டச் பண்ண மாட்டாங்க பரிசுத்து பக்கமே டச் பண்ண மாட்டாங்க துதிக்கிறத பற்றி என்ன டச்சிங் இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பாயிருக்கள் ஆமாம் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்று அதில் தான் நிற்பாங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்க ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க பரலோகத்தில் உங்கள் பொக்கிஷம் பெருசாகும் அப்படி பூரிச்சு போயிடும் அந்த பிரசங்கத்தெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அப்பா போகும்போதே நாலு சாப்பாடு வாங்கி நாலு டிஃபனை வாங்கி நாலு டின்னர் வாங்கி முடியாதவங்க சாப்பிடாதவங்க இருந்தால் என்ன பண்ணும் கொடுத்துட்டு போனோம் ஈஸ்வரன் தான் சொன்னார் தரித்தர் எப
அதெல்லாம் செகண்ட் பார்ட் அது ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய நேரத்தில் ஊழியம் பண்ணுறவங்களுக்கே அந்த அறிவு இல்லைங்க அதான் இங்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது கடந்த வாரம் ஒரு பிரசங்க யார் ஒருத்தர் வந்தாருங்க அது வந்தார் சபையெல்லாம் பார்த்தார் அவர் கூட அவர் சபையோட விசுவாசி ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவங்க விசுவாசி இங்கே பார்த்தோன்னே அப்படி பூரிக்கிறார் பயங்கரமாக ஏன்னா இவர் பிஷப் அவன் வந்தவர் எனக்கும் தெரியாது அப்போ அவர் வந்து அவங்க விசுவாசி அவங்க பா அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஐயா நம்ம சர்ச் இப்படி தான் ஐயா கட்டணும் பார்த்துங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துங்கன்னு அவர் வளைச்சி வளைச்சி ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் நமக்கு இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ப ஏழு வருஷமாக நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து ஒவ்வொரு செங்கலாக வச்சு வச்சு கட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியல பெருசாக தெரியலனா நம்ம இன்னும் பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் பெருசாக நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் இதை ரொம்ப சாதாரணமாக தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு இது பெருசாக இருக்கும் வளைச்சி வளைச்சி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு இவர்கிட்ட சொல்கிறார் அவர் நேராக ஏறி இங்கே வந்தார் நின்னார் மூட்டி போட்டு அவர் பான் தனியாக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் நமக்கு இதெல்லாம் எப்பவுமே பிடிக்காது நமக்கு சரி எதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் பண்ணி முடிச்சுட்டு கீழே போய் சொன்னார் ப்ரெசன்ஸ் அபரிவிதமாக இருக்குது அப்படின்னாரு ஆமாம் கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா தரை வந்து புல்லில் போட்டிருக்கிறேன் கிராஸ் கார்பெட்டு அதனால் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும் நல்ல மெத்து மெத்துன்னு தான் இருந்திருக்கும் ரைட்டு இறங்கி வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் இவர் சொல்லி இவர் இந்த விசுவாசி ரொம்ப பொங்கினே இருந்தார் பாருங்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவரால் தாங்க முடியல வாய் தந்து சொல்கிறீங்க பேர் தெருக்கு நாலு பிரசங்கியாக இருக்கிறான் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறது மேலாம் இஷ்டம் கிடையாது எனக்கு எனக்கு வந்து சமூக சேவை செய்யணும் அப்படியே சொன்னார் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுச்சியோ யாரை கொண்டாந்து உள்ளே விட்டோம் நீ தான் பிரசனத்தை பற்றிலாம் பேசுகிறியோ என்ன செய்கிறது மேலே ஆர்வமாக இருக்கு சமூக ஒரு பிரசங்கியாக பாருங்க எந்த அளவுக்கு பின்மாற்றம் பாருங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் குற்றம் சொல்லலாம் ஆனால் அழைத்தல் அழைப்பில் எப்படி இருங்க நீங்கள் உண்மையாக இருங்கள் கலைப்பையின் மேலே கையை போட்டுட்டு திரும்பி பார்க்கக்கூடாது சமூக சேவை செய்யறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறான் மத தெரியாசா ஊந்து ஊந்து செஞ்சாங்க என்ன புரோஜனம் ஒன்று சொல்லுங்க எனக்கு ஹலோ என்ன புரோஜனம் தப்பாக சொல்லலை உதவி செய்கிறோம் ஆனால் அது மட்டுமே கிறிஸ்தவத்தின் நோக்கம் கிறிஸ்தவம் அதோடு நின்றுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பெரிய முட்டாள்தனம் அது புரியுதுங்களா இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போகட்டுமே இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போகட்டும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கூட போகட்டும் நீங்கள் என்ன பாருங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரோபட்ஸாக தான் இருக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் வேலை இருக்காது நர்ஸஸ்க்கும் வேலை இருக்காது யாருக்கும் வேலை இருக்காது நல்ல நல்ல காலம்னு நினைக்கிறேன் நான் அதெல்லாம் ஆமாம் நல்லா இருக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி ஒன்றும் காலம் அந்த மாதிரி நான் ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் உருவாகி இன்றைக்கும் உருவாகி தான் இருக்கிறான் ஆ இன்றைக்கும் ஃபாரின்லாம் போனீங்கன்னா அந்த டெல்சா கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவரே கிடையாது நீங்கள் காரில் போய் உக்காந்தா போதும் அப்போ தான் நிறைய ஊரில் இருக்குது துபாயில் அங்கெல்லாம் காரில் போய் உக்காந்திங்கன்னா போதும் எந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஜிபிஎஸில் கரெக்டாக அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பாட்டு நம்ம இதை படுத்துக்கலாம் தூங்கலாம் சாப்பிட்லாம் என்ன ஒன்றா பண்ணலாம் அது கொண்டு போய் விட்டுரும் டிரைவரே தேவையில்லை உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்குது இந்த காலத்தில் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் பேசுறது ஆனால் ஒன்றுத்தை மட்டும் ரீப்ளேஸே பண்ண முக்கிய நாடுகளில் கூட கேள்விப்பட்ட ப்ரெஸ்ஸிங்காக இருக்கூட ரோபோட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதான் சொன்னால் ரோபோட்டோட ஒர்க் என்னென்னா எதை ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அதை பேசும் அது அவ்வளோதான் எதை ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அதை செய்யும் அவ்வளோதான் ஆனால் தேவனுடைய அறிவை உள்வாங்கி அதால் என்ன பண்ண முடியாது வெளிப்படுத்த முடியவே முடியாது ஒரு நாளும் ஏன்னா அது ஆவியை பெற்றவன் தான் செய்ய முடியும் யார் மட்டும் செய்ய முடியாத அதான் சொல்லுங்களேன் ஆவியை பெற்றவன் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் டாக்டருடைய அருமை நோய் வந்த பிறகு தான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு அதே போல் தான் பிரசிகாருடைய அருமை பல காரியத்தில் விடுதலை ஆக முடியாமல் கண்ணீரில் பிரச்சனையில் புலம்பலில் எல்லா இடத்தையும் தேடி முட்டி மோதி இந்த பதினெட்டு வருஷம் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ போல் எல்லா பணத்தையும் செலவு பண்ணி கடைசியாக வேற வழியே இல்லைன்ற நேரத்தில் தான் யார்கிட்ட வராவ ஏசு கிட்ட வந்து அங்கே முடிவு உண்டாகிறது அதே போல் தான் ஏன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பா காரியம் இது பவுல் சொல்கிறாரு என்னுடைய பிரசங்கம் என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய காரியம் எதுவுமே நய வசனிப்பு உள்ளதாய் இருக்காது எப்படி இருக்காது அது நய வசனிப்பு உள்ளதாய் இராமல் ரெண்டாவது சொல்கிறார் ஆவியினாலும் பலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது எதனால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது என் பிரசங்கம் ஆவியானவரின் சத்தியத்தால் அது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது என்னப்படுத்தப்படுகிறது அது ஆமா உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது ஆறாவசம்
எயித்து பாஸ் ஆனவங்களுக்கு தான் நைன்த்து சப்ஜெக்டை பிரசங்கம் பண்ண முடியும் போதிக்க முடியும் டென்த்தை பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஜெக்டை போதிக்க முடியும் டென்த்தே ஃபெயிலு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஒன் அங்கே ஏறாதுன்னு அர்த்தம் பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அவர் தேரினவர்களுக்குள்ளே நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம்னா எதை என்ன சொல்ல வராரு உண்மையாவே தன் உள்ளத்தில் நாடு ராகேஷ் கிருஷ்ண ஏற்றுக்கொண்டு புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு இந்த ஐம்பொழுங்களின் அறிவு இல்லாமல் தெய்வனு வெளிப்பாட்டின் அறிவின் மூலமாக ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டானா அவன் தான் தேரினவன் அவன் தான் வசனத்தை கேட்குறவன் அவன் தான் எப்போ வச்சாலும் வந்துடுறான் அவன் தான் எப்போ வச்சாலும் ஆசையாக இருக்கிறான் ஆர்வமாக இருக்கிறான் அவனுக்கு இந்த வசனத்தை கேட்குறதுக்கும் பிரசங்கத்தை கேட்குறதுக்கும் அவனுக்கு ஆர்வமாக இருக்குது இதுக்குள்ள இருக்கிற சத்தியத்தினால் நிறையப்படுவது அவனுக்கு ஆர்வமாக இருக்குது ஏன் அவன் தேரினவனாய் இருக்கிறான் சொல்கிறார் பாருங்கள் தேரினவர்களுக்குள்ளே நாங்கள் எதை பேசுகிறோம் நாங்கள் ஞானத்தை பேசுகிறோம் இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தை அல்ல தேர்ந்தவர்கள்கிட்ட எதை பேசுகிறோம் நாங்கள் பிரபஞ்சத்தின் ஞானம் பிரபஞ்சம்னா இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற ஞானம் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் உங்கள் சொந்தக்காரங்கிட்டையும் கிடைக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் பேசுறது இல்லைன்றார் சபை எதை பேசணும் சொல்லுவார் பாருங்க அழிந்து போகிறவர்களாக இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞானத்தும் அல்ல உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதும் மறைக்கப்பட்டதுமா இருந்த ரகசியமான தேவன் ஞானத்தை என்ன பண்ணுகிறோம் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஹலோ எப்போ இந்த மறைக்கப்பட்டதா இது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே மறைக்கப்பட்டு இருந்த ரகசியத்தை தான் அப்போ ஊழியம்ன்றது ஊழியக்காரன்றது எவ்வளோ பேர் வேலை பாருங்க எப்படிப்பட்ட வேலை தெரியுமா அது அடுத்த வசனம் சொல்லுது பாருங்க அடுத்த வசனத்தை அவர் சொல்றாரு பாருங்க எட்டாம் வசனம் அதை பிரபஞ்சத்து பிரபுகளில் ஒருவனும் அறியவில்லை அறிந்தவர்களானால் மகிமின் கருத்தரை அவர்கள் சிலுவையில் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் ஒன்பது வசனம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயுத்த மனிதவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷருடைய இறுதியத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஐம்புலன்களின் அறிவினால் தேவன் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்களை அறிந்து கொள்ள போதிக்க முடியாது போதிக்க கூடாது அவைகள் பிரசங்கம் அல்ல ஹலோ பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எது பிரசங்கம் எது சரியான சத்தியம் இங்க சொல்றாரு எது சரியானது அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயுத்த மனிதவைகளை கண் காணவும் இல்லை ஐம்புலன்கள் ஒண்ணு காது கேட்கவும் இல்லை எந்த இறுதியத்துக்கும் தோன்றவும் இல்லை பத்தாவசனம் நமக்கோ தேவன் அவைகளை அங்க வருது பாயிண்ட் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் எதனாலே வெளிப்படுத்துகிறார் அதை மனுஷனுடைய ஞானத்தினாலே வெளிப்படுத்துகிற சத்தியம் சத்தியம் அல்ல மனுஷனுடைய அறிவினாலே ஞானத்தினாலே போதிக்கப்படுகிற போதனை போதனை அல்ல அது பரிசுத்த ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தப்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் எதனாலே வெளிப்படுத்தப்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் அப்ப பிரசங்கத்தில் எது முக்கியம் தேவன் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்துகிற சத்தியம் தான் முக்கியம் ஆள் குட்டையோ நட்டையோ ஹலோ ஆள் சவப்ப கருப்போ ஆள் பார்த்தா அது பாசோ ஃபெயிலோ அதில் அங்கே பாயிண்ட்டே கிடையாது எது பாயிண்ட்டு எது அங்கே வேல்யூ எது அங்கே தேவை தேவன் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்துகிற சத்தியங்கள் மறுக்கப்பட முடியாதது மாற்றப்பட முடியாதது மறுதளிக்கப்பட முடியாத சத்தியங்கள் நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆடுங்களையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் ஆராய்ந்திருக்கிறார் பன்னெண்டு அவசரம் நாங்களும் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவர்களை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் நாங்கள் எந்த ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்ட தேவனுடைய ஆவியை நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பெற்றிருக்கிறோம் பதிமூன்றாம் அவசரம் பாருங்களேன் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவியானவர் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படி வெளிப்பாட்டின் அறிவு உண்டாகிறது வார்த்தைகளாலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அதை ஏன் பிரசங்கம்னா வார்த்தை வந்துகிட்டு இருக்குது ஏன் வள வளன்னு பேசிட்டு கிடக்கிறோம் ஏன் வசனத்தை எடுத்து 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 அது அடுத்து அது அடுத்த அந்த இந்த அர்த்தம் அந்த மீனிங் கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கிறோன்னா ஆவியானவர் தம்முடைய சத்தியங்களை வார்த்தைகளாலே வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அதை ஆமாம் வெளிப்பாட்டு அறிவுனா நிறைய பேருக்கு விஷன் லெவலில் போயிடுறாங்க தூங்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு இது காமிச்சாருங்க அது இல்லை நல்ல கண்ணை முழிச்சுக்கிட்டு உங்கள் இறுதியத்தை உங்கள் சிந்தையை உங்கள் எண்ணத்தை எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி தேவனோட வசனத்தின் மேலே நீங்கள் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சத்தியம் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யும் அந்த சத்தியம் உங்களுக்குள்ளே ஞானமாய் உள்வாங்கும் நம்புறீங்களா நீங்கள் அதை தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே வெளிப்படுத்துகிறாராம் எதனாலே வெளிப்படுத்துகிறார் அதை அப்போ ஆவியானவரும் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசுகிறார் எதாலே பேசுகிறார் அவர் வார்த்தைகளாலே வசனங்களாலே தம்முடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் இதனாலே வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் வார்த்தைகளாலே வெளிப்படுத்துகிறார் இப்போ அடுத்தது பாயிண்ட் வராது பதினொன்றாம் பதினான்காம் வருஷம் என்னது ஜென்ம சுவாபமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவ
யாரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதுல ஆ பிரசங்கத்தை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வசனத்தின் விளக்கத்தை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிற சத்தியத்தை பாருங்க ஜென்ம சுவாபத்தில் இருக்கிற மனுஷன் மாம்சத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு அது ரொம்ப தூக்கம் வரும் ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் ஜென்ம சுவாபத்தில் இருக்கிறான் எதில் இருக்கிறான் நம்ம நல்லது சொல்லுங்களேன் ஜென்ம சுவாபத்தில் இருக்கிறான் ஜென்ம சுவாபம்னா என்ன இப்போ நம்ம ஒரு ஊரில் பிறந்திருக்கிறோம் நமக்கு தமிழ் மொழியெலாம் தெரியும் திடீர்னு நீங்கள் ஒரு ஹிந்தி பிரசங்க நின்று ஹிந்தியில் பேசுகிறார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் முதல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது குறைஞ்ச போச்சு ட்ரை பண்ணி ஏதாவது புரிஞ்சிக்க முடியுமான்னு பார்ப்பீங்க அப்புறம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாத கதவை திறக்கும் போது கீச் 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 கீச்சுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் பாருங்க அந்த சத்தம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி எரிச்சலை கொண்டு வரும் பாருங்க அந்த எரிச்சல் தானே போனோம் நமக்கு உண்டாகும் ஏன்னா நம்ம இந்த ஜென்ம சுவாபத்தில் இருக்கிறோம் தமிழ் பேசினாலே நிறைய நேரத்தை புரிய மாட்டேன் ஆ பேசுறது தமிழான்னு கேட்குற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க அன்றைக்கி ஒருத்தங்க பிரசங்கத்துக்கு கேட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்க நீங்கள் என்ன எல்லாரையும் ஆமாம் இவன் இப்படிலாம் பிரசங்க பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கிறீங்க அப்படின்னாரு எங்கே நம்ம படிக்கிற பைப்பிளே அப்படி தாங்க இருக்குது ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் அவர்ன்னு இருக்குது ஆ தாவி இது அவன் தான் இருக்குது எலிசா அவன் தான் இருக்குது எலியா அவன் தான் இருக்குது ஆபரகாம் அவன் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறது இல்லை எங்கள் பைபிள்லாம் அவர்ன்னு இருக்கும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது எங்களுதில் இல்லையே ஏன்னா இது ப்ராக்டிக்கல் இது தெய்வன் ஒருவருக்கு தவிர அவர்ன்னும் போதே அது யாரும் குறிச்சிருது அது நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை இயேசுன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை பிதான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை கர்த்தர்னு சொல்ல வேண்டியது அவருக்கு அவர்ன்னும் போதே அது அவர் குறிச்சிருது அவன் அப்படின்னு வரும்போது தான் இது தாவி தான் இது ஆபரகாம இது யாருன்னுங்க மனுஷன் அப்படின்னு வந்துருந்தாங்க பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு என்ன அந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்தின் மேலே தான் அவங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குதே தவிர வாட் அபவுட் ட்ரூத் சத்தியத்தின் மேலே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது இல்லைங்க எண்ணம் இருப்பது இல்லை பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஜென்ம சுவாபமான மனுஷனோ இவைகளை என்ன பண்ணானவன் ஏற்றுக்கொள்ளான் கடைசியா ரெண்டு பேர் முதலாவது அதிகாரம் ரெண்டு பேர் முதலாவது அதிகாரம் வெளிப்பாட்டின் அறிவு கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நமக்கு என்ன பண்ண செய்கிறது அது ருசிக்க செய்கிறது நம்புறீங்களா நீங்க அதை ஆமா கடைசி ரெண்டு பேர் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபதாவது வருஷம் இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் பாருங்க வெளிப்படுத்த மணிக்கும் ரெண்டு பேர் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறு வசனம் நீங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றுகிறவர்களாக அல்ல எது பின்பற்றுவர்களாக அல்ல தந்திரமான கட்டுக்கதைகளெல்லாம் பின்பற்றாதீங்க சரி அவருடைய மகத்துவமா மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையும் வருகையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் பேதுரு தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றாரு நான் தேவ் இயேசுவோடு இருந்தவன் இயேசுவின் மகிமையை நான் கண்ணார கண்டவன் கண்களாலே பார்த்தவனர் மாம்ச கண்களாலே நான் இயேசுவின் மகிமையெல்லாம் பார்த்தவன் பதினேழு இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரிடத்தில் பிரியமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற சத்தம் உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி பிதாவாகி தேவனால் அவர் கணத்தையும் மகிமையும் பெற்றபோது அவரோடு கூட நாங்கள் பரிசுத்த பருவதத்தில் இருக்கையில் வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டோம் என்ன சொல்றாரு பேதுரு இயேசுவோடு கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வருஷம் டிராவல் பண்ணார் இயேசு செய்த அற்புதத்தை கண்ணால் பார்த்துருக்கிறார் இயேசு அநேகர் உயிர் தட செய்து தான் அநேக கண்களால் பார்த்துருக்கிறார் வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தமாக்குறதை பார்த்துருக்கிறாரு நிறைய பேர் ஆறுதல் படுத்தினதை பார்க்க எல்லாத்தையும் கண்ணார பார்த்துருக்கிறார் மகிமையெல்லாம் அவர் பார்த்த மகிமையிலே தி பெஸ்ட்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மகிமை என்னன்னா மறுரூப மலையிலே இயேசு கிறிசு பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசியா இருக்கிற எலியாவோடும் பழைய ஏற்பாட்டின் லீடராக இருக்கிற மோசியோடும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத கண்ணார பார்க்குறாங்க சாதாரணமான கண்ணிலே பார்க்குறாங்க பார்த்ததுல அவங்களால ஆச்சரியம் பிரமிப்பு ஏன்னா மோசியவெல்லாம் பெரிய லீடரா பாக்குறாங்க எலிசோ பெரிய தீர்க்கதரிசியா பாக்குறாங்க மோசியின் கட்டளைகள் தான் யூதர்கள் அப்படி கொண்டாடுவாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசி பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி செத்த மோசியவை கண்ணார பாக்குறாங்க அதுல முக்கியமான ஒண்ணு பார்த்துட்டாங்க என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர்கள் தான் மறித்து மறுரூபமாக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க இயேசுவும் இந்த மாம்ச சரீரத்துல இருந்தவரும் மறுரூபமாக்கப்பட்டவராக என்ன பண்ணுகிறார் அவர்கள் மத்தியில நிக்கிறத கண்ணார பாத்துட்டாங்க ஹலோ இப்படி எடுத்துக்கீங்களேன் நீங்க மறித்த பிறகு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றத இப்பவே முன் ருசியா இப்பவே கொஞ்சம் நீங்க அனுபவிச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க லைஃபோடைய இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் மிகப்பெரிய அனுபவமா உங்களுக்கு இருக்கும் ராக்கெட்டுக்கே ராக்கெட்லேயே ஏறி நீங்க நிலாவுக்கே போயிட்டு வந்தாலும் மரணத்துக்கு அப்புறம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்குதுன்றத அந்த அனுபவம் தான் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் உயர்ந்த அனுப
ஆனா நாங்க அதுதான் நிச்சயம் நம்பிட்டோம் ஏன்னா பேதுன்னு சொல்லிட்டா ஒரு மூணு கூடாரம் போட்டு மூணு பேர் இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் தங்கிடலாம் யாரு ஏசு எலியா மோசி மூணு பேருக்கு ஒரு கூடாரம் போட்டு இங்கே தங்கிடுவோம்னு வரும்போது அதுதான் இங்க பேது குறிக்கிறார் இங்க பதினெட்டாம் வசனத்துல அவரோடு கூட நாங்கள் பரிசுத்த பருவதத்தில் இருக்கையில் வானத்தில் இருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை என்ன சத்தம் அது இவர் என் நேசகுமாரன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்கிற சத்தம் உன்னுடைய ஐம்புலன்களின் அறிவை பயன்படுத்தி நீ ஒரு பிளான போட்டு நீ ஒரு திட்டத்தை போட்டு நீ ஒரு மூணு கூடாரத்தை போட்டு உட்கார வைக்கலாம் நீ ஒரு நினைப்புகள் இருக்கிற ஆனால் ஒன்றை தெரிந்து கொள் பேதுருவே உன் ஐம்புலன்களின் உணர்வுனால் இந்த ஆண்டு வரைக்கிட்ட வராத வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் ஆண்டு வரைக்கிட்ட வா வெளிப்பாட்டின் அறிவு எப்படி வரும் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடு அது உனக்கு அறிவை உண்டாக்கும் அது உனக்கு வெளிப்பாடை உண்டாக்கும் அது இப்பிரபஞ்சத்தின் அல்லது ஜென்ம சுவாபம் உள்ள மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே மறைக்கப்பட்டிருந்த தேவ ஞானத்தை அது வெளிப்படுத்தும் எந்த மனுஷனுடைய கண்ணும் எந்த மனுஷனுடைய கண்ணும் பார்த்துராத எந்த காதலும் கேட்டுராத எந்த இறுதியத்துக்கும் தோன்றிராத அப்படிப்பட்ட தேவ ரகசியத்தை அது வெளிப்படுத்தும் பேதுரு ஸோ அதனால நீ என்ன பண்ணாத உன்னுடைய ஜென்ம சுவாபத்தில் இருந்தால் அல்லது உன்னுடைய அனுபவ அறிவில் இருந்தால் அதை என்ன பண்ணாத பேசாத நீ கேட்கறது ஒன்னா உலக பிரகாரமான மக்கள் வந்து அற்புதமான விஷயம் விட்டுறக்கூடாது யார எளியாவ மோசேவ மறுரூபமாக்கப்பட்ட இயேசு மூணு பேருக்கு ஒரு மூணு கூடாரம் போட்டு இங்கேயே தங்கிடலான்றது அனுபவம் இல்லை 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 அவர் என்ன சொல்ல போறார் அவர் வந்த நோக்கம் என்ன அவர் தன்னை பாடுகள் உட்படுத்தும்படியாக வந்திருக்கிறார் சிலுவையில் அடிக்கப்படும்படியாக வந்திருக்கிறார் ரட்சிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார் ரத்தம் சிந்தும்படியாக வந்திருக்கிறார் மறிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறார் உயிர்த்தெழும்படியாக வந்திருக்கிறார் அதனால் அவருக்கு நீ என்ன பண்ணுவாயா அந்த சத்தத்திற்கு செவி கூட தான் பாயின்றாங்க எதுக்கு செவி கூடு நீ உன் ஞானத்திலிருந்து இந்த சம்பவத்தை பார்க்காத அவருடைய ஞானத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தைக்கு உன் வாழ்க்கையிலே இடம் கொடு அதான் அடுத்த வார்த்தையில் அடுத்த வசனத்தில் பேதுரு அதிகமாய் உறுதியாய் சொல்கிறான் நீங்க வேதத்தை ஒரே ஒரு வசனத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த வார்த்தையில இருக்கு என்னது அது பத்தொன்பதாவது வசனம் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் நமக்கு உண்டு என்ன உண்டு நமக்கு அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் உண்டு எதை பத்தி பேசுறாரு டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்கிரிப்சர் பைபிளை பத்தி பேசுறாரு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே இந்த ரோமன் கேத்லிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எப்ப பார்த்தாலும் பைபிள் 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 எப்ப எழுதப்பட்டு தெரியுமா பைபிள் எப்படி எல்லாம் எடிட் பண்ணாங்க தெரியுமா பைபிள் வந்து எத்தனை ஆகமங்களை எடுத்துட்டாங்க தெரியுமா விளக்கப்பட்ட ஆகமங்களை எத்தனை தெரியுமா எங்க பேசுற நேரத்தை தர்க்கம் பண்ணிருக்கிறாங்க விளக்கப்பட்ட ஆகமங்கள் என்னென்ன தெரியுமான்னு கேட்டாரு நாங்க இருக்கிற பாத அறுபத்தாறு ஆகமங்களை படிக்கிறதுக்கே பெரிய வேலையா இருக்குது இதுல விளக்கப்பட்ட ஆகமங்கள் வேலையா இருக்குது அதெல்லாம் பைபிள் காலத்துல படிக்கும்போது எதுவும் சொன்னாங்க காதல கேட்டோம் அவ்வளவுதான் இப்ப கொண்டாந்து விளக்கப்பட்ட ஆகமங்கள் என்னென்ன தெரியான்னு கேட்டு திங்கிழமை இருந்து அந்த வேலையை பார்க்க போறீங்க நீங்க அப்புறம் திங்கிழமை இருந்து எந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் நான் இனி நான் ஜென்ம சுவாபமான மனுஷன் அல்ல நான் இனி என்னுடைய ஐம்புலன்களின் அறிவினால் வாழ்ந்தது போதும் இனி தேவன் வெளிப்படுத்துகிற தேவன் காட்டுகிற அந்த வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் வாழ்வேன் வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் நடப்பேன் வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் நான் ஜெயிப்பேன் வெளிப்பாட்டின் அறிவினால் உயர்ந்திருப்பேன் நம்புறீங்களா நீங்க அந்த முடிவுக்கு வரணும் அதுதான் பிரசங்கம் பேசுறது புரியுதா அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு பேது சொல்றாரு அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் நமக்கு உண்டு என்ன பண்ணணும் பொழுது விடிந்து விடிவெளி உங்கள் இறுதியங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற வசனத்தை கவனித்திருப்பது நல்லதான் சொல்லுங்களேன் வசனத்தை கேட்பது வசனத்தின் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு விசுவாசிக்கு எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் நலமா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அது நீங்கள் செய்கிற வேலையை காட்டிலும் உங்களுக்கு இருக்கிற உலக அறிவை காட்டிலும் உலக அனுபவத்தை காட்டிலும் ஐம்புலங்களின் அறிவை கொண்டு வருவதை காட்டிலும் தேவன் வெளிப்படுத்துகிற தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக வசனத்தின் மூலமாக ஆவியானவர் வார்த்தைகளாலே பேசுகிறார் வார்த்தைகளாலே வெளிப்படுத்துகிறார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படி வெளிப்படுத்துகிற அந்த வசனத்தை கவனித்திருப்பது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நலமாய் இருக்கும் இருபது வேதம் எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளுடையதாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்தில் மனுஷனுடைய சிந்தையினாலே சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் பைபிள் எப்படி எழுதப்பட்டது நீங்க சொல்றாரு தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அவன் மனுஷங்களை வச்சுதான் இதெல்லாம் எழுதினாரு மனுஷங்க தான் எடிட் பண்ணாங்க ஆனால் முழு நிச்சயமாய் ஒரு காரியத்தை நம்புறோம் என்னது தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே இதை எனக்கு எழுதி தந்திருக்க
நலமாயிருக்கும் எப்படி இருக்கும் அது அது சிறு பிள்ளைகளா இருக்கலாம் வாலிபர்களா இருக்கலாம் பெரியவர்களா இருக்கலாம் யார் ஒன்னா இருக்கலாம் வாழ்க்கை நலமா ஆகணுமா கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீங்கள் ருசித்து பார்க்கணுமா நீங்க அப்ப அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் உங்களுக்கு உண்டு அதுதான் உங்களுக்கு அனுபவ அறிவு அல்ல எந்த அறிவை கொண்டு வருகிறது வெளிப்பாட்டின் அறிவை கொண்டு வருகிறது எந்த கண்ணும் கண்டுராத எந்த காதும் கேட்டுராத எந்த இறுதியத்துக்கும் தோன்றிராத தேவனுடைய வழிகளை தெய்வீக காரியங்களை தேவன் கொண்டு வருகிற ஜெயத்தை தேவன் தருகிற சமாதானத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது நம்புறீங்களா நீங்க அந்த வழியில போய் பாருங்க நிச்சயமா ஜெயம் அந்த வழியை நடந்து பாருங்க நிச்சயமா சமாதானம் அந்த வழியை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்க நிச்சயமா ஆறுதல் அந்த வழியை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்க நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள் நம்புறீங்களா நீங்க எழுந்து நிற்போம் ஜெபிப்போம் அறிவினாலும் <laughs> பாடர்களாக எங்களை தெரிந்து கொண்டு தெய்வீக ஞானத்தை நீர் எங்களுக்கு வார்த்தையின் மூலமாக பரிசு தாவியினர் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிற படியாக ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவைகளுக்கு நாங்கள் எங்கள் செவிகளால் எங்கள் இறுதியத்தால் நாங்கள் இடம் கொடுத்து பேதுரு சொன்னது போல அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனம் எங்களுக்கு இருக்கிறது அதை கவனித்தால் நலமா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின் படியே பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வசனத்தினால் வெளிப்படுகிற அந்த அனுபவம் அந்த அறிவு அந்த ஆற்றல் அதனால் அவருடைய வாழ்க்கை உறுதிப்படுத்தப்படுவதாக அதனால் அவருடைய வாழ்க்கையை ஜெயத்துக்குள் வெற்றி கொள்ளும் சொல்வதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மனுஷ ஞானத்தினாலே எங்களோட விசுவாசம் வராதபடிக்கு தேவன் அரு அழுகு அருளுகிற பரிசு தாவியினவர் பேசுகிற வார்த்தைகளாலே ஒவ்வொருவருக்கும் விசுவாசம் உண்டாகும்படியாக தெளிவு உண்டாகும்படியாக ஞானம் உண்டாகும்படியாக நீர் உதவி செய்வீராக ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவி செய்யும் வெற்றியின் வழிகளை சமாதானத்தின் வழிகளை ஆரோக்கியத்தின் வழிகளை நீர் காண்பிப்பீராக உள்ளங்கள் உமக்குள் சந்தோஷமாகட்டும் உமக்குள் மகிழ்ச்சி ஆகட்டும் வெற்றியின் பாதையிலே வெற்றியின் எதிர்காலத்திலே பிள்ளைகளை நீர் வழிநிந்து அணுதினமும் வழி நடத்தும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் கூடி வந்திருக்கிற பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக தனிப்பட்ட நபர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக உடைய பாதுகாப்பு உடைய தயவு தேவரையும் ஒத்தாசை உடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டு குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாகட்டும் பலவீனங்கள் எல்லாம் பலனாக மாறட்டும் வியாதிகள் எல்லாம் தேவரின் பரிகாரியாக கர்த்தரால் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஒவ்வொரு சரீரங்களும் பெற்றுக்கொள்வதாக விசுவாசிகளின் குடும்பங்களை ஊழியத்தை கர்த்தர் நீர் வேலையெடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ரத்த கோட்டைக்குள் மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் சமாதானமும் கிருவையும் குடும்பங்களை சபையை ஊழியத்தை ஆளுவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எல்லா ஆண்டு ஒரு மறுவி ரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே செவ்வாக்கிழமை